హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద చాణక్య స్టాక్డర్స్ మనము ఈ వీడియోలో తంతే బోరల బొట్లో పడ్డారా ఇన్వెస్టర్స్ అన్నట్లు స్టాక్ మార్కెట్స్ బిహేవ్ చేసినాయి కదా మంచి ర్యాలీ చూసాం కదా మరి ర్యాలీ అనేది స్టాక్ మార్కెట్లో ఫర్దర్గా కంటిన్యూ అవుతుందా అనే విషయం నిఫ్టీ చార్ట్ ద్వారా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చార్ట్ ద్వారా చూద్దాం అలాగే మరి బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో బ్యాడ్ న్యూస్ అని చెప్పన్నారు కదా మరి పైకి ఎందుకు వచ్చినాయి ఆ విషయం గురించి కూడా క్లియర్గా చూద్దాం అట్లాగే మనకి డాబర్కి సంబంధించిన క్యూ ఫోర్ ఎన్నింగ్స్ రిపోర్ట్ వచ్చింది సో అవి ఎలా ఉన్నాయి సో మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఆ కరెంట్ ప్రైస్ ఎలా ఉంది అనేది నా వ్యూ ఏంటి అనేది చెప్తాను అట్లాగే సన్ ఫార్మా యొక్క క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి మరి చార్ట్లో ఆపర్చునిటీ ఎక్కడ ఉంది సో నేనైతే ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూద్దాం సో అట్లాగే రిలయన్స్ గురించి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి అలాగే టైటాన్ గురించి నిఫ్టీ బోటం గురించి కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాం చూడండి సార్ డాబర్ గురించి సో డాబర్ అనేది ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టార్లో మంచి స్టాక్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు చూడండి సో ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ అంటే కరెంట్ ప్రైస్ అనేది మోర్ దాన్ ది ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ అంటే కామనే కదా అది సో మనకి హై ప్రీమియంలో కొంచెం ఉంది ఎందుకనంటే సో డాబర్ అనేది మంచి కంపెనీ కదా సో అట్లాగే మనకి స్టాక్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటింగ్ బెటర్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ దాన్ బ్యాంక్ ఎఫ్డి సో ఇది కూడా మనకి ఫేవర్ చేసే పాయింటే సో అలాగే గుడ్ టైమ్ టు ఎంటర్ అట్లాగే ఏంటంటే రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఏమీ లేదు సో అట్లాగే ఏంటంటే మనం సో మార్చి వరకు ఉన్న డేటా మనం చూస్తే కనుక ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అనేది బాగుంది అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్ హోల్డింగ్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎంతమంది ఇన్వెస్ట్ చేశారు అలాగే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎంత సో అదర్ పార్టీస్ ఎట్లా అయితే ఏంటంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ హోల్డింగ్ తగ్గించేశారు ఇట్లాంటి న్యూస్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా అయితే మనకి చెప్పి చేయరు వాళ్ళు సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు సో వాళ్ళు ఎంటర్ అయినాక హైలో ఉంటాయి మళ్ళీ ఆ న్యూస్ చూసుకొని మనం ఎంటర్ అయిపోయాం అనుకోండి డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటాయి మళ్ళీ సో అట్లా ఏంటంటే మనకి ఆ కంపెనీ మీద వ్యూ ఏంటనేది చూడాలి ఒకవేళ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎంటర్ అవుతున్నారు అనేది డైనమిక్గా తెలుసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే డేటా కాదు చార్ట్ చార్ట్ ముందు చెప్తుంది డేటా అనేది వెనకాల ఫాలో అవుతుంది సో సో డాబర్ యొక్క క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ చూసే ముందు డాబర్ గురించి తెలిసిందే కదా ఒకప్పుడు క్లోజప్ కోల్గేట్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ మంది డాబర్ వాడుతున్నారు సో ఎక్కువ మంది పీపుల్ ఏంటంటే ఆయుర్వేదిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఇష్టపడుతున్నారు సో అట్లా మనకి గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్ కూడా డెఫినెట్గా మంచిదే అలాగే ఏంటంటే మనకి పతంజలి నుంచి కాంపిటీషన్ ఉండేది ఒకప్పుడు సో అది బాగా తగ్గిపోయింది సో డాబర్కి సో అయితే ఏంటంటే క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం సో ప్రాఫిట్ అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇదే క్వార్టర్తో కంపేర్ చేస్తే సో ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ డౌన్ సో ఓకే సో ప్రతి క్వార్టర్ ప్రాఫిట్ రావాలి ప్రతి ఇయర్ ప్రతి క్వార్టర్ బాగుండాలంటే ప్రతి స్టాక్కి సాధ్యం కాదు ఏ స్టాక్ కూడా సాధ్యం కాదు అట్లా సో అలాగే రెవెన్యూ సో రెవెన్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం డ్రాప్ చూసాం సో ఎబిట డ్రాపు అలాగే మార్జిన్ కూడా తగ్గింది సో ఏం కాదు సో స్టాక్ కూడా డౌన్ అయిపోయింది కదా సో స్టాక్ కూడా డిస్కౌంట్ అయిపోయింది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే టెంపరీ థింగ్స్ మన లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెఫినెట్గా రీజనబుల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి డెఫినెట్గా మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే స్టాక్స్లో సో డాబర్ ఒకటి మనం కూడా గతంలో ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంతో ఉంది ఈ ప్రైస్లో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే నేను నా క్యాపిటల్లో సో టూ టు త్రీ పర్సెంటేజ్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను డాబర్ మీద సిఎంపీలో ఒకవేళ నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక రైట్ సో ఆల్రెడీ నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డాబర్ మీద ఉందన్నమాట చూడండి సన్ ఫార్మా గురించి చూద్దాం సన్ ఫార్మా యొక్క క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ చూద్దాం సో సన్ ఫార్మా ప్రాఫిట్ సో ప్రాఫిట్ అనేది సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇదే క్వార్టర్తో కంపేర్ చేస్తే సో డ్రాస్టిక్గా ఫాల్ అయింది అలాగే రెవెన్యూ మాత్రం అప్ అయింది సో ఎబిట అప్ అలాగే మార్జిన్ కూడా అప్పు సో ప్రాఫిట్ అనేది ఫాలో అవడం అనేది సో గమనించదగిన విషయం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి సన్ ఫార్మా యొక్క కరెంట్ షార్ట్ చూద్దాం సో అయితే సిఎంపి అంటే కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఫిఫ్టీలో ఉంది సో నేనైతే కనుక ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే కనుక త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ త్రీ ట్వెల్వ్ ఈ ఏరియాలో మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బై చేస్తున్న ఏరియా అనమాట అది ఆ ఏరియాకి వస్తే కనుక మనకి బెటర్ ఎంట్రీ చూసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అనమాట సన్ ఫార్మా నేను ఎంటర్ అవ్వాలనుకున్న లెవెల్స్ అయితే కనుక సో త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ సో త్రీ ట్వెల్వ్ లెవెల్స్ అనమాట రైట్ అది ఫ్రెండ్
రేజ్ అయినాయి కదా అయితే ఈ నైన్ స్టాక్స్లో నాకు హోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి మీకు కూడా తెలిసిన విషయమే కదా నా వ్యూ నేను చాలాసార్లు నా బయింగ్ వ్యూ అనేది మీకు షేర్ చేయడం అనేది జరిగింది అయితే మనకి మనకి మొన్న పడ్డాయి కదా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ పడ్డప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళని మిస్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పి చెప్పాను ఆ ప్రైజులు మళ్ళీ వస్తాయో రాదో చెప్పలేము సో కొనుక్కోండి నా వ్యూ అనేది నేను చెప్పాను కొనుక్కున్నారా లేదా అనేది మీ ఇష్టం అనమాట మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని కలిసి డెసిషన్ తీసుకుంటారు కదా ఇటు తిరిగి అయితే మీకు చెప్పాను సోషల్ మీడియాలో బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ వద్దు ఎందుకనంటే అవే పడతాయి అని చెప్పి అని అంటూ ఉంటారు కారణం లేకుండా పడతాయి అవి సో ఏ బ్యాంక్ కూడా రాంగ్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేయలేదు సో అయితే ఎక్కువ మంది ఏమంటారంటే మనకి అడుగుతున్నారు సో ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు మనకు చెప్పారు కదా సో నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ బాబు మనం రష్యన్లోకి వెళ్తున్నామని అట్లాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చైర్మన్ కూడా మనకు చెప్పారు సో నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ బాబు మేము కూడా లోన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వం అని చెప్పి చెప్పారు మరి అలాంటప్పుడు మనం ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటాం ఇలా ఇలా మరి మీ దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటని అడగడం అనేది జరిగింది చాలామంది అయితే నేనేం చెప్తానంటే బ్యాంక్స్ ఏమి ఆల్ టైమ్ హైలో లేవు సరే ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు మనకి మొన్న కామెంట్ చేశారు రెసిషన్ అని చెప్పేసి కానీ మా స్టాక్ మార్కెట్స్ మార్చిలోనే ఎందుకు ఫాల్ అయిపోయినాయి మరి హైలో నుంచి ఆల్రెడీ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఎందుకు డిస్కౌంట్ అయింది అలాగే మరి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఎందుకు డిస్కౌంట్ అయింది అని అంటే ఇవన్నీ స్టాక్ మార్కెట్స్ ముందే ఊహించింది అంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్వెస్టర్స్ అలాగే ఎవరైనా కానీ బిగ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైనా కానీ ముందే ఊహిస్తారు వీటిని పది అడుగులు ముందు ఉంటారు వాళ్ళు అందువల్ల ఏంటంటే ఇవన్నీ డిస్కౌంట్ చేసి డ్రాప్ చేయడం అనేది జరిగింది సో రేపు మనకి అంటే ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు మనం కామెంట్ ఏం చూసామంటే మనం గ్లోబల్ రేషన్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం అదంతా అంటే మనకు కూడా తెలిసిన విషయమే కదా టెంపరీగా టూ క్వార్టర్స్ బాగోవు అని చెప్పి ఇప్పుడున్న కరెంట్ వ్యూ అనమాట వాళ్ళకి క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళ వ్యూ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు కానీ ఆ రోజు ఆ న్యూస్ చూడటం వల్ల ఏమంటే మనకి సోషల్ మీడియాలో ఆ న్యూస్ చూడటం వల్ల టెంపరీగా టీవీలో అవి చూడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి సో ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్స్ రిటైల్ పీపుల్ ప్యానిక్ అయిపోయి ఎక్కువ సెల్ ఆఫ్ చేయడం అనేది ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం కానీ చూడండి ఆ రోజు కామెంట్ చేశారు సో అలాగే మనకు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత పరిస్థితులు అన్నీ బాగున్నాయి సో మనకి ఇక ఇబ్బంది లేదు ఇక బాగానే ఉన్నట్లే అలా అన్నారు అనుకోండి ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు వచ్చి ఎందుకంటే అప్పుడున్న పరిస్థితికి అలా కామెంట్ చేశారు అనుకుందాం ఫ్యూచర్లో సో జరుగుతుంది కదా చెడు జరిగినప్పుడు మంచి కూడా జరుగుతుంది కదా అలా జరిగినప్పుడు మనకి అప్పుడు కొందామని అనుకుంటారు కానీ అప్పటికే మార్కెట్స్ ఏంటంటే పైకి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి అంటే స్టాక్ మార్కెట్స్ అనేవి అడ్వాన్స్గా ఉంటాయి పది స్టెప్స్ ముందే ఉంటాయి అనమాట సో మనకి రష్యన్ తాలూకా థింగ్ ప్యానిక్ అనేది డౌన్కి వెళ్ళిపోయింది అలాగే పైకి వెళ్ళిపోయింది అట్లాగే ఏ బ్యాంక్ చైర్మన్ కూడా మా బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు అలా లేకపోతే రెసిషన్ ఉంది మా బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయొద్దు ఇట్లాంటి కామెంట్స్ చేయరు వాళ్ళకున్న వ్యూ ఏంటంటే గైడ్లైన్స్లు అనేది ఇవ్వడం అనేది మంచి ఆస్పెక్ట్ అనమాట అంటే అయితే ఏంటంటే వాళ్ళు అలాంటి గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం అనేది మంచి విషయమే సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చైర్మన్ గారు మనకి గైడ్లైన్స్ ఎట్లా ఇలా ఉంటే నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ ఉండడం అనేది వాళ్ళ జెన్యునిటీని చూపించుకుంటుంది అనమాట ఏం చేయాలో వాళ్ళు చేస్తారు సో వాళ్ళ మీద మనం నమ్ముదాం సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం హైలో కొనట్లేదు యాక్సిస్ బ్యాంక్ లాంటిది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సో లెవెల్కి వెళ్ళిన స్టాక్ అది సో దాన్ని మనం టూ నైంటీలో త్రీ హండ్రెడ్లో కూడా కొనలేకపోతే త్రీ థర్టీలో త్రీ ట్వంటీలో కూడా కొనలేకపోతే మనం ఇంకా వన్ ఫిఫ్టీ కొనాలా హండ్రెడ్ కొనాలా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాంటిది వన్ ఫిఫ్టీకి కూడా కొనకపోతే ఇంకెందుకు అని చెప్పి అని అంటాను ఎవ్రీథింగ్ అనేది నా పర్సనల్ వ్యూ అనమాట మీకు ఇక్కడ కొనుక్కోవాలంటే అక్కడ కొనుక్కోండి నేను మరోసారి చెప్తున్నాను సో జూలై నుంచి అయితే కనుక బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ర్యాలీ వస్తుంది ఎందుకనంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ర్యాలీ రాలేదు అని అంటే అంటే బ్యాంక్స్ బాగోలేదు అని అంటే ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది మిగిలిన సెక్టార్లన్నిటి మీద పడుతుంది బ్యాంక్స్ ఎప్పటికైనా కూడా మార్కెట్ని లీడ్ చేయాలి చేస్తాయి సో ఖచ్చితంగా జరిగి తిరుగుతుంది రాసి పెట్టుకోండి జూలై రైట్ సో జూలై నుంచి జరగకపోతే ఆగస్టులో అడగండి రైట్ అట్లాగే ఏంటంటే మరి నేను ఎందుకు కొనుక్కుంటున్నాను అంటే ఈ లెవెల్స్లో నేను కొనుక్కోవడానికి ఏంటంటే నాకు కొన్ని లాజిక్స్ ఉన్నాయి అనమాట అందువల్ల ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో నేను వెయిట్ చేస్తున్న లెవెల్స్ వస్తే ఏంటంటే నేను ఆగను అనమాట మనం చెప్పాం కదా క్రోకోడైల్ లాగా ఉండాలి సో ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి సో క్రోకోడైల్ నేల మీద ఏమి వేరే వాళ్ళతో ఫైట్ చేయదు అది సో మీకు తెలిసిందే కదా సో క్రోకోడైల్ ఏంటంటే నీటిలో దానికి బలం ఎక్కువ సో వెయిట్ చేస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా వచ్చి నెలలో పడింది అని అంటే 
ఆగిద్దేమో అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు మనం వ్యాలిడేషన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి సో నాకు తెలిసి అయితే కరెక్షన్ ఇంకా అవ్వలేదు సో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ పాయింట్స్ పైన పడిపోయింది కదా సో అసలు అసలు కథ ముందుంది అనిపిస్తుంది క్లియర్గా ఉంది సో ఇంకా కమింగ్ డేస్లో ఇమీడియట్గా కాకపోయినా ఫాల్స్ అయితే వస్తాయి మేబీ మనకి ఒక ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కరెక్షన్స్ అనేవి సో చిన్న కావచ్చు పెద్ద కావచ్చు ఓవరాల్గా అయితే కనుక సో నిఫ్టీ సో ఎయిట్ థౌజండ్ బిలోకి వస్తుంది అని నా పర్సనల్ వ్యూ అనమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకి టైటాన్ గురించి కూడా అప్పుడు నా వ్యూ ఏంటో సో టైటాన్ మనం వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నిఫ్టీ గురించి చూసారు కదా నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సో నేను చెప్పిన లెవెల్ ఏంటంటే సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆరు నిఫ్టీ రావచ్చు అని చెప్పేసి సో అలా అలాగే ఏంటంటే టైటాన్ చూడండి సో ఎంత ఉంది అని అంటే థౌజండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు నేను వెయిట్ చేసిన లెవెల్ చూడండి ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కండిషన్స్లో సో వెయిట్ చేయమని చెప్తాను సో ఈ మధ్యలో రన్నింగ్లో అన్నా చూసుకోవచ్చు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లేదు అంటే టైటాన్ సో నెక్స్ట్ టెక్నికల్గా వెయిట్ చేయాల్సిన లెవెల్స్ అయితే కనుక ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ దాకా వస్తుందా అంటే నాకు తెలీదు సో మనం అలా గెస్ట్ చేయలేము ఇక్కడికి వస్తేనే బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అంటాను టైటాన్ చూసారు కదా మనం కూడా మీకు చాలా సార్లు చెప్పడం జరిగింది మీకు కూడా పబ్లిక్గా లిస్ట్ అవడం అనేది జరిగింది మార్చ్ సెవెంటీన్ సో మనం బయింగ్ వ్యూ అనేది కూడా చూసాం మన యావరేజ్ బయింగ్ అనేది సెవెన్ ఫిఫ్టీ సో టైటాన్ ఫస్ట్ నుంచి నాతో పాటు ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళ వ్యూ అయితే కనుక ఎయిట్ నాట్ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సో ఈ ఏరియాలో మాత్రమే నేను బయింగ్ వ్యూ అనేది ఇచ్చాను సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి అనమాట చూడండి మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి చూద్దాం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి అప్పటి వ్యూ అదే వీడియోలో వ్యూ సో వన్ నైంటీ టూ ట్వంటీ నైన్ అనేది సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఈ లెవెల్కి వచ్చి ఆగింది కానీ సో ఆర్డర్స్ ఫిల్ అవుతాయి క్లియర్ అయిపోతాయి సో ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఇది దిగితే కనుక వన్ ఫిఫ్టీ బిలో వచ్చినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నా పర్సనల్ వ్యూ అనమాట ఇది చూడండి మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి చూసాం కదా సో వన్ ఫిఫ్టీ వస్తుందని చెప్పి అప్పుడు ఊహించాం అనమాట సో అంటే ఎవ్రీథింగ్ జరుగుతుంది అని అంటే జరగదేమో కానీ ఆ ప్రైస్ కోసం వెయిట్ చేశాను కాబట్టి సో నా క్యాపిటల్లో నేను మరికొంత క్వాంటిటీ యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది వన్ ఫిఫ్టీకి సో వన్ ఎయిటీకి యాడ్ చేశాను వన్ ఫిఫ్టీ కూడా ఎక్కువ యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకంటే సో చాలా ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న ప్రైస్ అనమాట అది నా పర్సనల్గా చూడండి మన నెక్స్ట్ రిలయన్స్ గురించి ఏమనుకున్నాం అదే వీడియోలో రిలయన్స్ కూడా మన కరెక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది మనకి నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ ఈ లెవెల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి మళ్ళా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న చార్ట్కి అయితే కనుక ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మరి బ్యాంక్ నిఫ్టీ చార్ట్ చూద్దాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ చార్ట్ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ అలాగే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ సో అక్కడ ఉన్న సెల్ ఆర్డర్స్ని క్లియర్ చేయాలి అయితే ఇప్పుడు వేసిన స్టెప్ ఏంటంటే క్లియర్ చేయడానికి రెడీ అన్నట్లు వేసింది అయితే ఏంటంటే అంత స్మూత్ సెయిలింగ్ అయితే కాదు ఓకేనా మనం అనుకున్నట్లు పైకి డకడక అయితే కనుక పైకి వెళ్ళదు సో ఏరియాలో ఆర్డర్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి కాబట్టి కాల్ ఆప్షన్ తీసుకునే వాళ్ళు జాగ్రత్త అంటాను ఓకేనా సో అది ఫ్రెండ్స్ అట్లా అని చెప్పేసి పుట్ ఆప్షన్ కానీ కాల్ రైడ్ చేయడం మనం అలాంటివి మాత్రం నేను సజెస్ట్ చేయట్లేదు అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ మనకి మార్కెట్లో ఏదైనా రన్నింగ్లో లెవెల్స్ ఉంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్డేట్ చేస్తాను ఇప్పుడున్న ఓల్టాలిటీకి అయితే కనుక ట్రేడ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అని చెప్పి నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అనమాట టోర్నమెంట్స్ ఫైనల్గా సో నేనేం చెప్తానంటే చూడండి సో లాక్డౌన్ వల్ల పడిపోయింది లేదా నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అట్లాంటి విషయాలు పట్టించుకోవద్దు ఎందుకనంటే మనకి లాక్డౌన్ విధించిన తర్వాత ర్యాలీ స్టార్ట్ అయింది కావాలంటే చూసుకోండి మార్కెట్ ఓకేనా సో ఎందుకనంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా టెన్ స్టెప్స్ మనకి ముందే ఉంటుంది స్టాక్ మార్కెట్ అనేది బయింగ్లో అయినా సెల్లింగ్లో అయినా అన్నీ జరగకముందే ముందే డిస్కౌంట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో స్టాక్స్ ఏ లెవెల్స్లో కొంటున్నామో వాటి యొక్క వాల్యూషన్స్ ఎంత అవి చూసుకోవాలి మనం యాజ్ ఏ ఇన్వెస్టర్స్గా ఓకేనా అంతేగాని మనకి నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగోలేదు అని అంటే ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు కదా సో అందువల్లే కదా మనకి స్టాక్స్ చీప్గా దొరుకుతున్నాయి సో నిఫ్టీ మనకి పన్నెండు వేలలో లేదు కదా సో ఒక టూ క్వార్టర్స్ వల్ల నాలుగేళ్ళు ఏది వెనక్కి అయితే వెళ్ళలేం కదా నిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎంత ఉందో అక్కడ నడుస్తుంది కదా సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆలోచించమని చెప్పానంటాను అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించిన గ్రూప్ ఉంది కదా దాన్ని నేనేంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్స్లోకి కొత్త
వేరే వాళ్ళ డౌట్లు మీరు తెలుసుకోవచ్చు అట్లాగే ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారో ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు సో మనకి టూ డేస్ పరంగానే అమ్మే ఇచ్చా అని అడుగుతున్నారు ఓకేనా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే త్రీ డేస్కి ఫోర్ డేస్కి లేదా వన్ మంత్కి చేసేదాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనరు ఈ విషయాలని కూడా మనం వెబినార్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం అలాగే వెబినార్లో రకరకాల పీపుల్ రకరకాల డౌట్లు అడుగుతారు కాబట్టి అప్పుడు మీరు ఆ డౌట్స్ చాలా వరకు ఏంటంటే క్లియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కొత్త వాళ్ళకి నేను మరీ ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను అనమాట అది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఈ వీడియో మీకు ఏదైనా స్టాక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి సో చూద్దాం భవిష్యత్తులో మనకి ఏదైనా అవకాశం వస్తే కనుక వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ మరో వీడియోలో మరోసారి కలుద్దాం గుడ్